बहुत बहुत धन्यवाद मैम अब मैं जिन्हें बुलाने वाली हूं उनके लिए कहना चाहूंगी खुद ही को कर बुलंद इतना खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है जी हाँ बात ही कुछ ऐसी है इन्होंने कुछ ऐसा किया कि हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण तबका यानी हमारे किसान भाई उनको सहूलियत मिली वो तकनीक से जुड़े और उन्होंने तकनीक को खेती से जोड़ा और उनकी खेती आसान हुई बताना चाहूँगी पद्मश्री अब्दुल खादेर इमाम साहब दरअसल जाने माने समाज सेवी और पर्यावरणविद हैं और ये कुशल आविष्कारक भी हैं इन्होंने वाटर अलार्म का भी निर्माण किया है आपने कभी सुना था वाटर अलार्म लेकिन इन्होंने उसका निर्माण किया आविष्कार किया आपको सब्जी और फलों से बहुत प्यार है इन्हें इमली से बहुत प्यार है यही कारण है कि इन्हें हुना से हुच्छा भी कहा जाता है शायद फल और सब्जियों को टुकड़ों में तब्दील करना बहुत आसान है लेकिन इमली को ऐसा करना बहुत मुश्किल इन्होंने ऐसा आविष्कार किया कि इमली की भी स्लाइसिंग की जा सकती है इमली के बीजों को अलग करने के लिए उपकरण का आविष्कार भी इन्हीं की देन है किस तरीके से इमाम साहब आप ये बदलाव लाए कैसे आपके अंदर ये सोच आई कि आप किसानों के जीवन को इतना आसान बना दें वही जर्नी वही सफ़र आपकी ज़ुबानी सुनना चाहेंगे अरे भाइयों और बहनों सभी को मेरा प्रणाम मेरा मातृभाषा कनाडा है मुझे हिंदी में ठीक से बात करने नहीं आता फिर भी मैं कोशिश करता हूँ पढ़ लिखे लोग कागज का फूल नहीं बनना चाहिए खुशबू फैलने का फूल बनना चाहिए पढ़ लिख के लोग कागज का फूल नहीं बनना खुशबू फैलने का फूल बनना चाहिए मैं किसानों के उन्नति के लिए और देश के उन्नति के लिए 45 सालों से 24 इनोवेशन किया है मेरा पहला संशोधन अलार्म बजने से पानी गिरने का मेरा चौबीस चौदह आठवीं में था क्या बार चौदह साल में ये अलार्म ऐसा बनाया मुझे पढ़ने के लिए सुबह चार बजे अलार्म रखे तो वो बजे तो नहीं उठता था मैं क्योंकि मैं कुंभकर्ण जैसा था तब मैं सोचा पढ़ने का जरूरी था सुबह उठने के लिए मैं क्या करना करके सोच सोच के अलार्म गिरने से पानी पड़ने का मैं दिमाग में आने के बाद हम पहले अलार्म ऐसा हाथ से चावी देते थे मैं सोचा वो चावी को एक छोटा राड बिठा के मैं सोचा ऊपर बेड के ऊपर एक बॉटल में पानी भर के वो बॉटल के मुँह को धागा बन के वो खींच के ये राड को लपटे के लपने के बाद वो लोड करके रख दिया अभी सुबह चार बजे उठने के टाइम में वो अलार्म जब बजता वो धागा छोड़ते गए तो नीचे ऊपर मुंह के ऊपर पानी गिरने लगा ये मेरा आठवीं में था एक दो बार मेरे मुंह के ऊपर पढ़ने पढ़ने में आगे दो अभी दस मिनट अलार्म बजता है क्योंकि उठने डर के उठने लगा मैं एक बार हमारा ये हमारा रिसर्च सेंटर में ये मॉडल हम बना के रखा है हमारे चीफ मिनिस्टर हमारे कर्नाटक के बसवराज बुम्बई जी और अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर सुने ये अलार्म देख के बहुत खुशी हो गए नड़कटिन हमको भी ये जरा ऐसा मॉडल बना के दो करके मेरे साथ बहुत प्यार से बात करी इसके बारे में मेरा दूसरा संशोधन मिट्टी और अंतर्जल संरक्षण करने का मशीन है ये जरा गौर से आप सुनने का 
गवर्नमेंट लगा ही जाना है मैं ये बहुत बढ़िया मशीन है ये मशीन दुनिया में कभी भी सोचा भी नहीं है अभी करा भी नहीं है ये मैं ये मशीन बोलने का ये मशीन क्या है एग्रीकल्चर में पानी और मिट्टी कैसा संरक्षण करता है भाई देखो सारी दुनिया में आज किसानों ने अब हम फसल काटने के बाद जो वेस्ट लकड़ी बचता है मेज का और कपास का लकड़ी ये पाउडर करने के लिए आज का रोटोवेटर यूज करते हैं साइबर आर्ट पे में जमीन में जो वो क्रशिंग करने से वो लकड़ी टूट जा पाउडर होता है ऐसा ही हम 20-25 साल ये रेगुलर इसका यूज करें तो मिट्टी क्या होता है बोले तो वो मैदा आटा जैसा होता है मैदा आटा बोले तो अभी गेहूं के आटे में पानी डाले तो पानी उतरता है लेकिन मैदा आटे में पानी नहीं उतरता है क्योंकि उसका पाउडर बहुत हो रहता है इसीलिए पानी नहीं उतरता है मैदा आटे में जैसा ही ये आजकल हम रोटोवेटर यूज कर रहे हैं ये रोटोवेटर बीस पच्चीस साल यूज करें तो मट्टी मैदा आटा होने से बिल्कुल पानी जमीन में नहीं उतरेगा भी पानी जमीन गीला नहीं होता हम पैदा क्या ये पैदा कैसा ले सकते हैं हम इससे पानी वेस्ट हो गया जमीन में नहीं उतरेगा वेस्ट हो गया संबंध जाएगा इसलिए अंडरग्राउंड का भी मार पड़ेगा और आने दिनों में खाने पीने के लिए भी जरा मुश्किल आ जाएगा इसलिए मैंने एक ऐसा मशीन बनाया है मिट्टी भी बारीक नहीं होना और जो वेस्ट जो है फसल होना वो कैसा करना है वो मशीन जो हम ट्रैक्टर की जुड़ा के पहला वो उकाड़ता है एक ये आज के रोटो वोटर क्रशिंग करता है जमीन में आज हमारा जो जो मशीन बना है वो फ्लोइंग करके ऊपर लेता है वेस्टेज को ऊपर लेके दो फुट ऊपर लेके वो मिक्सर में कैसा हम खोपरा पाउडर करते हैं वैसा पाउडर करके पाउडर करता है ऐसा होने से आने दिनों में ये मिट्टी का ये बहुत समझदारों को ये जरा गवर्नमेंट मैं बोलने का मुझे बोलने नहीं आ रहा है लेकिन आगे 25-20 साल यही अब लोकल में जो रोड वोटर अब यूज कर रहे हैं यही नहीं करना है एक दिन ऐसा मारेगा पानी बिल्कुल नहीं उतरेगा अब मैदा आटा में समझ नहीं रहा है मैं बोलने का गोदी का कि गेहूँ का आटा आटे में पानी डाल के देखो पानी नहीं उतरेगा गेहूँ का आटे में पानी उतरता है क्योंकि वो बहुत ऐसा हो के ये बात हमने अभी मोदी साहब मोदी जी साहब को बात करके इनको प्रपोज दे दिया है ये हर हमारे भारत का किसान को जरूर मिलना है इसके डेवलपमेंट और मार्केटिंग के लिए आप कुछ भी करना है करके हम प्रपोजल दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उन्होंने जरूर करेंगे करके वो मूवमेंट कर रहे हैं और ये डीजल भी इसमें फिफ्टी परसेंट डीजल भी बचा होता था ये रोटो वोटा जमीन में अभी इसने जाने से ट्रैक्टर को लोड पड़ के पचास परसेंट डीजल वेस्ट होता है अभी लेकिन ये हमारा मशीन जो ऊपर लेके मिक्सिंग कर रहा है ना ये पापड़ जैसा पाउडर होता है ट्रैक्टर को लोड पड़ता है ऐसा हो कि फिफ्टी परसेंट डीजल इसका बचत होगा ये मशीन गवर्नमेंट अभी हमारे आई के वो हमारे अशोक दड़वाई साहब जो आपको पता है ना अशोक दड़वाई आई में जो फार्मर वेलफेयर के चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने खुद मुझे बात करके हम अभी पंद्रह दिन के अंदर आपको तारीख दे रहा हूँ आने के लिए देखने के लिए मशीन देखने के लिए आ रहे हैं अभी हमारे जो गवर्नमेंट को हम लेटर दिया था उसके लिए उत्तर दिया है और द मशीन बहुत है और आगे मेरा एक ऐसा फाउंडेशन बनाया है किसानों 
किसानों के आत्महत्या करने के बारे में किसानों को आत्महत्या करने के बारे में मैंने नडकट इंड वर्ल्ड पीस फाउंडेशन बनाया है आज किसान कद के तल दबकर आत्महत्या करके कर रहा है किसान आत्महत्या करने के बाद बीवी बच्चों को सरकार सहायता देती है अगर किसान आत्महत्या करने से पहले सरकार सहायता करे के उस किसान की किसान को बचाने से इससे बड़ा पुण्य कार्य क्या है अब देखिए किसान आपने जिस तरीके से पुण्य के कार्य किए हैं वो सराहनीय हैं हम ये जो सिलसिला है इसे जारी रखेंगे लेकिन इसके बीच में मैं आप सभी से 10 मिनट लेना चाहूँगी हमारे बीच लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी आ चुके हैं मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि ग्रुप फोटो के लिए आप सभी बैंकुट हॉल की ओर प्रस्थान करें और उसके बाद फिर हम जारी रखेंगे कि किस तरीके से हम उन्नति और प्रगति पथ पर किसानों को लेकर जा सकते हैं मैं माफ़ी चाहूँगी आपसे आप सभी से अनुरोध फॉर योर काइंड टेंशन आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्रोसीड टूवर्ड्स बैंकुट हॉल फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ विद ऑनरेबल स्पीकर ऑफ लोकसभा एवरीबॉडी इज इनवाइटेड इन द बैंकुट हॉल वी विल हैव टी आल्सो बट फॉर इन द ग्रुप फोटोग्राफ ओनली द पद्मा अवार्ड इज विल बी देयर विद ऑनरेबल स्पीकर जितने पद्मा अवार्ड से सम्मानित आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप अपना सामान यहीं छोड़ सकते हैं आप बैंकुट हॉल की तरफ प्रस्थान करें जहां आप सभी की एक साझा तस्वीर ली जाएगी इमाम साहब माफी चाहती हूं अनिल राजवंशी जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं हाँ मैं सुन पा रहा हूँ आप सुन पा रही हैं क्या जी सर बिल्कुल सुन पा रही हूँ तो हम कार्यक्रम का पुनः आगाज कर रहे हैं यस सर वी कैन सी यू एंड वी कैन वेरी वेल हेयर यू एंड वी कैन गेट अ गुड नॉलेज फ्रॉम द बुक्स बिहाइंड यू लाइब्रेरी Now we can get to know how can we uh, we be a good citizen. शुरू करें. उनसे कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं सर से? Sir, I request you कि आप अपना flap जो laptop का flap है वो थोड़ा सा नीचे कर लीजिए. आपके जी आपके सर के ऊपर थोड़ा space ज़्यादा है. तो आप हमें थोड़ा ज्यादा दिखेंगे इफ यू आर यूजिंग लैपटॉप तो उसका फ्लैप थोड़ा सा डाउन कर लीजिए अब ठीक है? थोड़ा सा और सर ठीक है? हाँ अब थोड़ा सा वापस वापस पीछे कीजिए वापस ऊपर कीजिए बहुत नीचे हो गया परफेक्ट सर परफेक्ट ओके कि आपको सुबह कैसे उठाया जी अनिल जी अभी हमारे बीच में इमाम साहब हैं जो अपना वक्तव्य कंप्लीट कर रहे हैं और उसके बाद हम आपके पास आएंगे बस वो एक मिनट में अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे रहे हैं एंड देन वी आर कमिंग टू यू थैंक यू सर
किसानों के आत्महत्या रुकाने के बारे में मैंने नडकटिन वर्ल्ड पीस फाउंडेशन बनाया है आज किसान कर्ज के तले दबकर आत्महत्या कर रहा है किसान आत्महत्या करने के बाद बीवी बच्चों को सरकार सहायता देती है अगर किसान आत्महत्या करने से पहले सरकार सहायता करे के करके किसान को बचाए सो बचाने से इससे बड़ा पुण्य कार्य क्या है इस दिशा में आत्महत्या करने वाले लोग किसानों को बचाने के लिए मैंने नड़कट इन वोट पीस फाउंडेशन स्थापित किया हो इस फाउंडेशन में आई और के के समझदार लोगों को हिंदू मुस्लिम मिलके 16 मेंबर का ट्रस्ट बनाया हो केंद्र सरकार से राज्य सरकार से विदेश से और सार्वजनिक दान लेकर एक बड़ा अमाउंट बैंक में लाइफ लॉन्ग फिक्स डिपॉजिट रख कर उस अमाउंट के फायदे से किसानों की सहायता करने का फैसला करा हूँ एक दिन ये ट्रस्ट को करोड़ों रुपयों का डिपॉजिट बढ़ते जाएगा तब हजारों किसानों की जान बचत बच सकता है सन्मान्य श्री नरेंद्र मोदी जी को इस ट्रस्ट को ग्रांट देने को प्रपोजल दिया हो इस ट्रस्ट बनाने का मुख्य कारण मैंने पैंतालीस साल से संशोधन करने के लिए मेरी सारी जायदाद सिक्सटी एकड़ जमीन और घर बेचना पड़ा मैं दीवाना होकर आत्महत्या करने के लिए तैयार हुआ था जब मैं आत्महत्या करने के समय में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी धारवाड़ के वाइस चांसलर डॉक्टर एस ए पाटिल और मेरा जमई डॉक्टर अमीन दोनों मिलकर मुझे सहायता किए मैं बचने से आज लाखों करोड़ों किसानों को मेरा फायदा मिल रहा है आत्महत्या करने के लिए तैयार हुआ किसान बहुत अनुभवी होता है और ज्ञानी होता है ऐसे किसानों को बचाने के लिए ये ट्रस्ट बनाया हूँ ओके बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने किसानों को नई राह दिखाई है नया मार्ग दिखाया है और उससे किसानों को न केवल सहूलियत हो रही है बल्कि वो बेहतर तरीके से अपना काम भी कर रहे हैं आपसे भी जुड़ रहे हैं और आपसे सीख रहे हैं और एक बेहतरी के साथ खेती को नए आयाम भी दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद और अब रुक करते हैं उनका जो हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं पद्मश्री डॉक्टर अनिल कुमार राजवंशी निम्बकर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नारी विच इज इन महाराष्ट्र इज रन बाय डॉक्टर अनिल कुमार राजवंशी डॉक्टर राजवंशी हैज वर्कड ऑन रूरल डेवलपमेंट फॉर पास्ट थ्री डेकेड्स focusing on a variety of issues that have an impact on rural residents including the use of renewable energy for water purification and effluent treatment electric cycle rickshaws power generation from agriculture waste and fuel production from agriculture actually today is he is here to guide us that how you can be a good citizen see we all say ki hum acche nagrik hain हम भारत के अच्छे नागरिक हैं लेकिन नागरिक होने के बाद हमारे कुछ ऐसे दायित्व होते हैं जो हम भूल जाते हैं वो कौन से दायित्व हैं जो हमें पूरा करना चाहिए हम एक अच्छे नागरिक कैसे बन सकते हैं वॉट आर द एथिक्स ऑफ वर्क एंड हाउ कैन वी बी अ गुड सिटीजन ऑन दिस ही इज़ हेयर टू प्रजेंट हिज प्रजेंटेशन ऑल ओवर टू यू सर थैंक यू वेरी मच कैन यू हेयर मी प्रॉपरली येस सर वी कैन हेयर वी यू वेरी वेल and uh, i will share my what happened to this i'll share the screen the screen is not coming no problem sir we'll share your screen okay Uh, 
first of all uh, i'll i'll speak in english and i hope there is a, a translation available for others to uh, absolutely to sir not, yeah, absolutely sir okay. let me tell each and every one of them सर अंग्रेजी भाषा में अपनी बात रखेंगे आप सभी से सादर अनुरोध है कि व्याख्यान हेतु आप आपके सामने रखे हुए हेडफोन्स का इस्तेमाल करें इंटरप्रिटेशन फैसिलिटीज अवेलेबल यू ऑल कैन यूज द हेडफोन्स सर प्लीज गो हेड गुड आफ्टरनून फेलो पद्म अवार्डीज लेडीज एंड जेंटलमैन आई मस्ट रियली थैंक श्री ओम बिरला जी द ऑनरेबल स्पीकर ऑफ लोकसभा for inviting me to address the honorable members of parliament i am deeply honored to do so i am also thankful to pride for providing logistics i am really thankful to the prime minister modi ji for giving me padma shri last year he plucked me out of oblivion and thus helped me share some of my experiences with wider audience like this i am first going to tell you briefly about our work then its possible implications for helping develop aatmanirbhar bharat that our prime minister shri modi ji talks about can i have a second slide please i run a small rural ngo called nimkar agriculture research institute in faltan taluka district satara This NGO was started in 1968 by Mr. Wife, Dr. Nandini Nimkar, both PhDs from a very well-known United States university, left a lucrative career in the United States in 1981, and in a fit of madness and arrogance, came to rural Maharashtra. madness that i wanted to do something for rural india and arrogance that with my knowledge and experience in renewable energy acquired in united states i will change india india is a very ancient country and a society and how foolish i was to think about changing it india did not change it changed me living and working in rural india taught me humility sustainability and spirituality and that has been the story of my life in the process i also learned an interesting lesson if you want to do something different you have to be foolish and arrogant as i was thus to lot of my peers i come from iit kanpur i did my btech and mtech from iit kanpur i have been a failure because of so much of education and opportunity i left united states to work in rural india and hardly made any money but i feel that i have lived a fruitful and an emotionally satisfying life that is far more precious than making a lot of money that is in itself a fascinating story and i have written a book about it detailing my journey from iit kanpur where i got my btech to united states to rural india can i have the third slide please go ahead so this is the book that i wrote about my journey from united states from iit to united states to india since 1981 yeah just hold for a minute since 1981 we have been doing interesting work in trying to utilize the best tools of science and technology for rural development there are many first to our credit and they are listed in our website www.narifalton.org and also in my book romance can you go to the next slide please this is the book that i wrote about our work uh and it is called romance of innovation that is the title of my talk also a uh, human interest story of doing r&d in rural setting however i'll highlight few of the notable ones can i have the next slide please i 
our energy self sufficient taluka plan in 1990s which became a national policy and was run by mnre has resulted in setting the idea of taluka self sufficiency came from my dear friend the economist dr v m dandekar in early 1980s in 1981 when i came to fulton from united states i saw large scale sugarcane leaves being burned in western maharashtra as a part of waste disposal problem not only this burning produced pollution but i felt it was a waste of good energy source and the first uh, photograph shows this burning at night which even exists today besides sugarcane leaves other agricultural residues were also being burned we mapped all the residues of fulton taluka and prepared a plan showing that agricultural residues of a taluka can run a biomass based power plant to supply all its energy needs based upon this thesis mnre did the biomass mapping of all talukas in the country and i am very proud that this has been done for for the whole country next uh, can you uh, yeah nari also developed a leafy biomass gasifier to use this residues for small energy systems and what i show here is a half a megawatt thermal system running in the institute and which can be used for so many uh, now i was born and raised there and was always troubled by the plight of poor rickshaw pullers hence decided to do something about it so in the mid 1990s we started the work of electrifying rickshaws this was the first such attempt anywhere in the world for producing e rickshaws and i show the first slide first photograph is a e rickshaw that we produced in 2000 and uh, the rest of the rickshaws that we produce for different uh, applications and we have converted our work of e mobility into producing e farm machines for research plots our work on developing electric rickshaws in late 1990s has led to its development and deployment consequently there are 15 to 20 electric rickshaws running on indian roads since then 83% of the total electric mobility used in india is by these e rickshaws and we are very proud that the original work came from our institute there are many videos and stories on our work which when you have been published in mass media next slide please when i came from united states to fulton in 81 the electricity situation in fulton was really bad so very often i used to use kerosene lanterns at night in our house it was very interesting going from some of the best schools in lucknow to iit kanpur to america and then coming back to rural india which taught me humility that i had to study at night in the lanterns but as an engineer i started it started me to think on how to improve them we therefore embarked on a program the first in the world of improving kerosene lanterns later on we combined the lanterns with cooking stoves to produce a device called lan stove and the last slide shows lan stove where the light itself is very very bright but in the heat of that light one can cook a complete meal for a family of five we have taken this lan lan stoves in the unelectrified huts and they felt it was very nice besides improving the lanterns we also looked at alternative fuel to kerosene that could be produced in india this led us to pioneer the program of producing ethanol from sweet sorghum a multi purpose crop and using it to run lanterns and stoves in fact sweet sorghum was introduced in india by our institute in late 1970s and we were the first one can you please uh, just click again so you can show yeah and we were the first one to produce ethanol from sweet sorghum through this pilot plant which was completely powered by solar energy and this so in fact was the first pilot plant in the world this was done in 87 and we produced the ethanol and we tried to use this ethanol for cooking and lighting 
Our work on ethanol for cooking and lighting has been adopted on a much larger scale in Africa and Latin America. Unfortunately, we can't do this in India because we have a very uh, strong, uh, uh, you know, laws uh, against use of ethanol for cooking and lighting. Our work on ethanol from Swiss sorghum, which we did in 1980s, is also known world over, and many distilleries around the world produce ethanol from sweet sorghum. Our sweet sorghum variety Madhura is very well known and is also used for producing syrup. And I saw, show the uh, Madhura uh, syrup. It's a table variety syrup. And now it is being used for pharmaceutical industries and we are selling it nicely. In fact, we are the sole suppliers of sweet sorghum syrup in India. Next slide, please. We found that uh, it, we result, we, it allowed us the understanding of the food needs for rural poor. And then we developed a program of rural restaurants. You know, after a hard day's work, a woman is in no shape or mood to cook. And it is very tiring and unpleasant chore. And besides, the wood-based chula produces tremendous pollution in rural households. We also found that they had very few poor nutrition. Daily rations were bought from the PDS shops, and sometimes these rations were not available. So they tended to eat less. In fact, it is very easy to see most of these poor people eat bhakris with just chutney, and their uh, nutrition is very poor. And they age very rapidly and have a lot of mental problems also. So we developed this program of creating a rural restaurant where we felt that they could go and get subsidized food um, for rupees 10. Uh, we did this work in 2012. And in fact, it has helped, we are very proud to say, it has helped initiating Amma Unnabagam in Tamil Nadu and also resulted in Shiv Bhojan program in Maharashtra. And presently, about 10 lakh meals are served daily under these schemes. Other states are also planning to take it up. So just a small... Inter uh, 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 doing a small work and do, uh, uh, these huts made us aware about these things and it really has gone on a very large scale. Next slide. Next slide. Yeah. In the past, our research work on cotton, sweet sorghum, safflower have benefited farmers all over the country. We, did, we have done a lot of pioneering work in safflower. In fact, till 2017, 25% of all the release varieties came from our institute, NARI. In fact, quite a number of you must have eaten the safflola oil that comes from our variety. We use the petals as a herbal tea. We use the vegetables and the residues are used for making charcoal. In fact, we have developed the whole plant approach from lot of all, for a lot of these uh, agriculture processes. We also developed, because this safflower is very thorny crop, so we also developed a solar-powered safflower petal collector. And this petals sell for 1,400 to 1,500 rupees per kilogram, whereas the seed sells for 30 to 40 rupees per kilogram. We started the work on animal husbandry division in 1990. Our work on sheep breeding is very well known all over the country. We produce twinning in the sheep. Normally, you get one uh, kid, but now with our FEGB gene, you can produce twins, and it helps the farmers increase the income. And this is what the Prime Minister has been talking about, how do we double the income of farmers. We believe that the future is precision agriculture and hydroponics. Can we have the next slide, please? Our latest project is on providing clean drinking water to rural schools. We found that we found out that all the rural schools, though they have filters and etc., but nobody changes those filters, nobody cleans them, and they have a very high E. coli count. And as you can imagine, the children, when they uh, drink this water, they have a lot of the diarrhea and other disease, and it really affects their health and mental health also. With we want to harvest rainwater and purify it using our unique solar energy technology. 
the reason why we went for the rainwater harvesting is because it does not contain any salts if you take the water from the ground it contains lot of salts which is very difficult to perfect answer for some of these schools not only will it supply clean drinking water to school children but will also help them learn about solar energy rain water harvesting and water analysis in fact when they will work with these um, uh, projects in the school they will learn about these things and i think that is the best way for them to learn science and technology through hands on programs i feel the government of india can facilitate this program to the jal shakti abhiyan of rain water harvesting all the examples that i showed few of the examples there are many many examples in my book are examples of frugal innovations frugal innovations are those in which one gets more from less for the benefit of maximum people but the real frugal innovation has been in doing r and d in a rural setting you know shoestring budget all our r and d in renewable energy in the last 40 year 40 years at nari has been done in less than 10 crores i feel that to do excellent r and d one does not need a lot of money what is needed is deep thinking and a passion for for problem solving this results in some very innovative solutions and this is a talk i give to the youngsters i do not know how uh, how many of them uh, accept that but this i feel can be the future of india's r&d i have written about these innovations in my book romance of innovation as i showed you before and it is available freely on the internet because i believe that the knowledge should be freely available and the youngsters can may be inspired by these examples can i have next slide please having spent more than 40 years staying and working in rural india i have learned few lessons that i would like to share with you and which you which may have implications on how to make this country great the first lesson that we learned was that we need excellent and dedicated people on the ground ground for rural development i therefore feel that some of our brightest and the most talented scientists and engineers are needed to solve the complex technological problems of rural india using local resources materials and workforce somehow our brightest students do not engage with the rural problems and so it is really a great challenge for all of us to make them interested in it one of the best ways i feel to do is to make bright engineers and scientists exposed to farm farming practices and given courses in agriculture besides they should be inspired to spend time 6 to 6 months to 1 year doing internship with rural based science and technology organizations like ours when one stays and work in these areas for a longer time then one understands the problems better and i feel that intelligent and smart people and students can think about them and can produce out of box solution to solve them for this we need to create a vibrant science and technology infrastructure for rural areas and strengthen the existing rural based r and d institutes and some of you the uh, honorable member of parliaments may think about it that if we want to make atmanirbhar bharat then we need to have very extensive uh, funding for r and d for rural areas that will include increased funding in iits NITs etc for doing high tech R&D which will provide solutions for rural India provision of excellent fellowships to students from top engineering colleges to spend a year or two in developing technologies and solutions for these areas and finally the most important thing is creating venture funds to help agri tech startups there are very few funds available for agri tech startups and unless until we do that we will not have the startup culture for rural areas recipe for success world over has been to get the best people involved in a project and provide them with adequate funding they can then solve any problem in the world this methodology has been used in so many things 
and I feel they should also be used for rural development. Next slide, please. The second lesson that we learned is the need to develop unique technological solutions for rural problems. We have unique problems which nobody else will solve it. We have to solve ourselves. Presently, most of our products are made for urban areas and then they trickle down and get transported to rural areas. We need to make the goods and solutions in, our, in or near the rural markets rather than shipping them through thousands of kilometers at enormous cost. This will require and biomass together with locally available materials to produce the final products. In this process, very innovative technological solutions like 3D printing, artificial intelligence, etc. could be used. The wealth of the country comes from its land and the most important commodity is the food. After all, we, are, we need to eat food rather than nuts and bolts or software. With growing population, we need to create food security. Thus, by helping the farmers, we can create wealth in rural areas. Also, we cannot simply import farming technological systems from abroad because the farms in the United States and Europe are huge and hence those systems are not suitable for small holdings, which are less than one hectare for Indian farmers. Scaling down these technologies may help, but will tax the best engineering brains. I think a better solution is to develop unique technologies and solutions for small farms here in, in India. And we are the people who do wonderful things all over the world. So why can't we do it here itself? This will be the step, right step in the creating Atma Nirbhar Bharat, which our Honorable Prime Minister is stressing upon, small and efficient farm machines for plowing, seeding, pesticide application, harvesting, weed removal are needed. Hence, development of these machines, which will be electric powered, drone based and held by artificial technologies will be very useful. I have shown this small painting that we did in our institute. It was uh, based upon the work that I, in fact, I wrote the first paper on um, uh, precision agriculture almost 13 years ago. And I felt that such machines, autonomous machines, and the farmer becomes a breeder and these machines are given by uh, companies which can lease these machines to the farmer. Farmer will not own them, but he can order it and they will do the work for them. This will require also very strong and excellent synergy between top educational institutes, science and technology NGOs and corporate world. Without the corporate world coming into this uh, uh, ecosystem, these systems will not work. Can I have the third slide, please? Next slide. And the last and the most important lesson, and I believe that there was a topic that the right people told me that they will they have put it, is that we have to reduce our greed and become sustainable in our personal life and become good citizens. Then only we can create a sustainable India. As Gandhiji said, we should practice what we preach so if you want to become Vishwa Guru, as our Honorable Prime Minister has said, then we should practice sustainability ourselves. I feel greed can be reduced by practicing spirituality. Spirituality is concerned with the matters of spirit. When we think deeply and for a long time about anything, whether it is an idea or an object, then the brain has a tendency of focusing on it like a laser and in the process, the object vanishes from the vision field and only its germ or the spirit remains. This is called Sayyam in Patanjali Yoga Sutras, about which I have written extensively because I am a great admirer and a student of Patanjali and results in complete knowledge of that idea or the object. This is the process by which all great discoveries of the world have been made. It is this deep thinking on anything which makes our brain very powerful, makes us spiritual, 
removes our insecurities and gives us a sense of peace and happiness. It also gives us a proper perspective on what is important in life. Another, another consequence of becoming spiritual is that one becomes fearless and the desire to impress others is reduced. It also reduces our desire to control the events and the narrative. And this can lead to a more tolerant and happy society. Besides, it also helps us to give back to society. Spirituality helps us live a sustainable lifestyle since one spends, once uses goods and services to fulfill one's needs and not to show off. This can help us reduce our energy and resource consumption and by judicious and efficient use of technology, when we can live a sustainable and emotionally satisfying life. I have tried to live such a life for the past, past 35 years. And in fact, it is very well known. Uh, it, is, it has spread all over the world on how I live and what are the energies that I use. I therefore believe that the mantra of India's and world's development should be technology guided by spirituality can produce happiness and sustainability. Spirituality allows us to curb our greed and with technology it can make our lives better. This is a lesson that I have been teaching youngsters in all my lectures and interaction. I have been writing on these issues for the last 20 years and I have published more than 200 articles in Times of India, Speaking Tree, Thrive Global, Huffington Post and South Asia Monitor and I have two books on this subject. I strongly feel, feel that if we use the ancient Indian philosophical thought with a modern technology, then this could lead to a new paradigm of development for creating a sustainable and emotionally satisfying world. This can really then help India become a fish of good. Secretariat for giving me this opportunity to present my views before the honorable members. Thank you very much. Thank you very much, sir. And very well you said and very beautiful mantra you gave that spirituality is not a religion and technology guided by spirituality can lead to happiness and sustainability. Very beautiful mantra. Thank you so much for your contributions indeed. Thank you very much for joining us. And now, because the are telling me this. आप क्योंकि मुझे चेहरे यही बता रहे हैं कि भूखे पेट भजन भी नहीं होता तो इन चेहरों को मैं पढ़ चुकी हूं और मुझे लगता है कि यह सही वक्त होगा घड़ी ने भी इशारा कर दिया है कि जलपान के लिए आप सभी को आमंत्रित किया जाए तो मेरा अनुरोध है आप सभी से कि लंच के लिए बैंक्वेट हॉल की तरफ प्रस्थान करें और 20 मिनट के बाद पुनः हम कार्यक्रम को फिर से शुरू करेंगे और आप जितने लोग अपना वक्तव्य प्रस्तुत नहीं कर पाए आप सभी पोस्ट लंच अपना वक्तव्य प्रस्तुत कीजिएगा आप सभी प्रस्थान कीजिए बैंकवेट हॉल की तरफ जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए ऑनरेबल स्पीकर साहब किसी अर्जेंट कारण से भी कहीं डिले हो गए हैं तो एज सून एज ही हैज ही हैज गॉट सम अर्जेंट मीटिंग सो अगर जस्ट एज सून एज ही गेट्स फ्री ही विल बी जॉइनिंग अस थैंक यू